O breaking do dia e talvez da década é que Aston Martin e Honda estão oficialmente juntos para trabalhar no motor de 2026. Vamos falar sobre isso agora e sobre o impacto dessa parceria. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, então vamos lá. Na quarta-feira agora, hoje dia 24, a Honda anunciou a parceria com a Aston Martin. Para a gente aqui no Brasil ainda era terça-feira dia 23, porque o anúncio saiu ali entre 10 e meia, 11 horas da noite mais ou menos. E é a confirmação de algo que nós já estávamos falando há meses aqui no canal, já estava saindo muita coisa palpável, muita coisa que nos indicava assim essa direção, não era um rumor qualquer. E sim, aqui no Ressaca nós falamos de rumor, isso já está bem explícito, sempre deixando muito claro para vocês o que é especulação, o que é fato, o que é opinião, para você sempre ficar bem informado com transparência. E nesse caso, sempre falando para vocês que era um rumor forte, algo que realmente poderia acontecer e que faz sentido para ambas as partes. Então vamos do início, nós temos aqui o comunicado da Honda, os principais pontos são a Honda já estava negociando com a Aston Martin desde janeiro, só que a visita feita à fábrica da Aston Martin, aquela nova que eles estão construindo, foi o Game Changer, foi a virada de chavinha que precisava para poder fechar o negócio. Lembrando que a Aston Martin tem investido mais de um bilhão de reais nessa nova fábrica para ser a mais moderna da Fórmula 1. A Honda também afirma que chegaram a discutir os termos com várias equipes, não citam quais são essas equipes e fica muito obscuro porque talvez elas não tenham conversado com ninguém, talvez tenha falado somente com a Aston Martin. Mas falam que sim, que conversaram com várias equipes, mas a Aston Martin foi quem demonstrou ter mais amor, mais paixão pela vitória de querer chegar e batalhar por títulos. E que além da Aston Martin querer trabalhar com a Honda, a Honda quer trabalhar com a Aston Martin. A Aston Martin, por sua vez, Fala que precisam se manter humildes, sabendo que precisam ainda avançar muito se quiserem chegar no nível desejado, e tem que manter a paixão real, o desejo, a fome e a determinação para vencer. Ou seja, são aqueles comunicados padronizados, aquelas falas padronizadas que nós já conhecemos. Só que aí você deve estar se perguntando, e Alonso, como ele fica nessa história toda, já que ele teve aquela famosa frase de Pichu Engine, no Grande Prêmio do Japão, quando ele andava de Honda pela McLaren e aquilo pegou muito mal, aquilo feriu muito o orgulho e a honra dos japoneses. E o que foi falado pelo presidente da Honda Racing, eles vão trabalhar com o Alonso sem nenhuma objeção. Isso, claro, se o Alonso for ficar em 2026, o que eu acho muito difícil. Ele ainda elogia Alonso falando que o Martin Whitmarsh, que é o CEO do grupo Aston Martin, disse que Alonso faz um ótimo trabalho e que toda vez que as conversas com a Honda estavam avançando, o fator Alonso aparecia e todos os lados estavam cientes dessa questão do Alonso e inclusive conversou com o Alonso também sobre toda a possibilidade da Honda e Alonso também não teve nenhuma objeção, já que Alonso é um piloto muito inteligente de acordo com o Whitmarsh. E eu diria que Alonso é um cara que vai querer estar onde pode vencer, independentemente da marca, do fabricante de motor, da equipe. Se o Alonso tiver que ir para a Haas para ser campeão mundial, ele vai para a Haas. Se ele tiver que ir para a Williams, ele vai para a Williams. Ele vai para onde ele tiver a oportunidade de ganhar, de avançar. Então não tem problema para ele ser a Honda, se ele tiver que voltar para a Alpine, ele não tem problema algum com isso, porque ele é um cara que pensa única e exclusivamente em vencer, vencer a qualquer custo. E isso já fez ele entrar em polêmicas na Fórmula 1, como bem sabemos, mas é um cara que tem a mentalidade de vencer, ele não tem esse negócio de ah não, eu tive problema com a Honda, então não vou voltar com a Honda. O negócio dele é vencer e pronto, não tem muito o que falar sobre isso. Quem também falou sobre o novo acordo foi o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayan, que falou que está muito feliz, muito agradado da Honda ter oficialmente se juntado a Aston Martin para 2026. Então aqui nós temos um apanhado geral do mundo da Fórmula 1 falando sobre isso. Mas como que isso impacta a Red Bull em si? Porque a Red Bull ainda tem o suporte da Honda até 2025. Bom, vamos fazer uma pequena recapitulação do que aconteceu. Red Bull e Honda estavam indo muito bem em 2021, até que a Honda falou, olha, depois dessa temporada nós vamos embora. 
Isso pegou a Red Bull de surpresa, porque eles contavam com a Honda num futuro a longo prazo, até porque estava dando muito certo, estavam caminhando para o título mundial. E então a Red Bull ficou preocupada e falou para a Fórmula 1, ó, oh, eu vou dar chilique aqui, se vocês não congelarem os motores, a gente vai simplesmente sair da Fórmula 1 com as nossas duas equipes. A Fórmula 1 congelou os motores, as outras equipes viram isso com bons olhos porque é menos gasto também, os motores são extremamente caros, e aí a Red Bull se viu obrigada a fazer os próprios motores, então ela criou a Red Bull Powertrains para isso. Só que vendo que ganhou o título, vendo que em 2022 iam ganhar tranquilamente, a Honda falou, peraí, fizemos cagada, de novo né, no caso, fizemos cagada, vamos voltar para a Fórmula 1, vamos falar com a Red Bull. A Honda bateu na porta da Red Bull e falou, olha, queremos voltar com vocês, a Red Bull falou, não, vocês me deram um pé na bunda, agora eu que vou dar o pé na bunda de vocês, nós já temos a nossa fábrica aqui, a não ser que vocês queiram fazer tudo aqui na nossa nova fábrica, na nossa divisão de motores. A Honda falou, não, nós queremos fazer no Japão. Então a Red Bull falou, tchau, não quero vocês aqui, procurem outro. A Red Bull fechou com a Ford fazendo a Honda de trouxa, porque a Honda tem o um nomezinho dela lá no carro agora de novo, só que na fábrica já tem um grande Red Bull Ford lá na Powertrains, a Red Bull até se elogia usar Ford publicamente, só que quem tá fazendo o motor da Red Bull ainda é a Honda, ou seja, a Ford tá saindo no marketing e a Honda tá ficando de trouxa nessa história. E a Honda, para não ser feita mais de trouxa ainda, foi atrás da Aston Martin, que faz sentido, porque a Aston Martin é a equipe que mais tá demonstrando vontade de vencer e investimento para vencer das outras equipes, ou seja, tirando o top 3, a Aston Martin é a única que realmente mostra uma evolução e algo diferente nessa Fórmula 1 e que tá animando todo mundo. Eu até duvidava antigamente, mas vendo o avanço de um ano para o outro, realmente as coisas estão indo muito bem na Aston Martin e a nova fábrica também. Mas o que que isso influencia a Red Bull em si? Num primeiro momento, até 2025, nada, porque a Honda tem por contrato que ainda mantém a manutenção e os motores estão congelados, então a Honda vai melhorar a confiabilidade e vai ficar por isso mesmo. Agora, de 2026 em diante, é uma nova história, nós não sabemos como vai ser o grid, se a Ford vai entregar um motor potente, se a Honda vai entregar motor potente, o que nós sabemos é que até 2025, para a Red Bull em si, não muda absolutamente nada, ela deve ser forte até o final do regulamento. Mas essa pode ser a bomba da década, por quê? Porque podemos estar testemunhando o início de uma parceria extremamente vencedora, e sim, os especialistas em Fórmula 1, se você acompanha nas outras redes sociais, já tem visto que estão falando muito bem disso e que tá abalando o mundo da Fórmula 1. É uma grande bomba sim, é um breaking news gigantesco, e espero que dê certo para o bem da Fórmula 1 ter mais uma equipe brigando lá na frente. O que, que você acha dessa parceria? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!